，禀告判官，江城第一大家族孙家已灭。江城第二大家族，江城第三大家族，刘家已灭。拜见判官！拜见判官！启禀判官，江城四大家族为富不仁，如今其中三家已经祭天，请问剩下的苏家该当何罪？你说呢？这区区苏家有眼无珠，五年七年，如今隐忍之期已到，依属下所见，不如不如怎样？不如将这苏家老小送去西天，礼佛。混账！当年师傅赐我婚约，让我与苏曼完婚。如今他已是我妻子，况且我们还有了孩子，怎敢口出狂言？属下自律不周，请判官责罚。也罢，念在你劳苦功高，我便不再追究。只是从今日起，我的身份还需保密，尤其不能让我的妻儿知道。是。小曼，如今我已经神功恢复，一定要让你和孩子。过上好日子，莫无替我给苏家准备一份十亿订单。判官大度，苏家必定感恩戴德。求大师救我！这老太君的病啊，我是无能为力了。大师，只要您答应救我妈，我就给您一千万。这钱不干净，全是血腥味。臭老头，别给脸不要，这可是一千万嘛！你这辈子都没见到过这么多钱吧？你们苏家制造假药，害死了江城无数百姓，还想让我替这老东西续命？妄想！是，老东西，送你钱不要，还敢多嘴，简直找死！你们，我徒弟不会放过你们的。可笑！师傅，苏字被染上了血迹。师傅的意思是，害死他的人是苏家。自此之后，我忍辱负重入赘苏家，只为查清师傅的死因。江城三大豪门瞬息之间家破人亡，下一个会不会轮到我们苏家？妈，妈，你这是干什么呀？丧门星，消失了一天，你还知道回来？不知道敲门吗？吓死我了！苏家产业危亡，你个废物赘婿还敢出去鬼混！妈，姐，苏家有难，我这是替苏家想办法去了。大胆！我们堂堂苏家用得着你个废物赘婿解救？你也配？对不起，妈，是我不对。知道错了，还不跪下道歉？什么？我入赘你们苏家七年，虽然没能让你们过上锦衣玉食的生活，但也算兢兢业业。让我跪下，你们的心不会痛吗？笑。你不过是我们苏家一条哈巴狗，没让你学狗叫就不错了。真正能救我们苏家的是苏家大少。你这个 loser， 从今以后你的老婆归我了。哈哈哈哈哈！老婆，你倒是说句话呀！滚，别碰我的女人。苏家不想和其他三大家族一样家破人亡，你就给我乖乖的，听懂没有？哈哈哈哈哈！看看你这个德行，算什么男人呢？啊！哈哈哈哈哈哈！今后我们家小曼呐、啊，就多亏楚大少多多照顾了。小意思，小意思。萧云天，现在的形势你也看到了，苏曼已改嫁楚大少，作为赘婿，你在苏家已无立足之地。从即日起，逐出苏家。我给你们最后一次机会，拿着这十亿订单去救市，然后放了我老婆。哪个打印店打印的？还挺像那么回事儿的嘛。你这是干什么？就你还十亿订单？你想笑死我，然后继承我家信用卡吗？喂<笑>，怎么了？喂，强子，上次买那批海狗玩还有货吗？得嘞，你剩下多少我全包了，晚上给我送到枫丹白露酒店幺二零六，我给你出三倍价。楚云鹏，你干嘛？放开我！你给我老实点，不然小心你们苏家家破人亡。四大家族到底得罪了谁？为什么要这么针对我们？生死判官重出江湖，已经把三大家族全都送了中
，又不是我们楚家曾经有恩遇判官，让我们网开一面。苏家也早就被祭天了。死判官，像这种大人物，也就我们楚家能搭上点关系。只要今晚能让小爷我尽尽兴，就让你们苏家再多活两年。晚上把自己洗干净点，去吧。去接那个小东西吧，晚上把他送到下人那儿，别打扰咱们俩的好事儿。大哥，雨儿，是妈妈没用，保护不好我。你要干嘛？真是打心的，不能停车。像你这种贱女人，能和我们大少爷有一夜风流，已经是你恩赐了，你还敢哭？不许哭！哎，这就对了嘛，高兴的事儿嘛。不要，不要！怎么样，舒服吗？舒服就叫出来，别憋着呀。大哥，求求你，饶了我吧。哥哥，我就是花样多。你要是不喜欢，咱们就换个姿势。求求你了，我不是你们主家的玩物。你他妈个臭婊子，嫌老子是个司机，配我上你是吗？大哥，我不是那个意思。不让我碰，就是瞧不起我。老子要是身价千万，你早就自己坐到我腿上了，是不是？我就偏要在楚云鹏糟蹋你之前，先爽一下。啊！你再这样，我老公不会放过你的。你老公算个屁呀、啊！但是你伺候我这事儿，可绝对不能让楚少知道，不然我可知道你女儿在哪个学校。不，不要伤害贝贝。你女儿的安全就看你的表现了。我不敢毁掉生意，但是你不许伤害贝贝。这就对了嘛，让我们来记录一下这美好的时刻。啊、妈妈，妈妈，不要丢下贝贝呀、啊！这一切还没来得及，先等我招呼。大少，你说什么？啊啊，没什么。我是说呀，无论花多少钱，我肯定把小曼的病治好。楚少爷仁义，老身呢，感激不尽呢。客气什么？陈院长，和你说点事儿。啊，你说。爸爸，你快接电话呀，有人要害妈妈。大胆苏家有眼无珠，竟敢烧毁十亿订单，如此辱您大驾，暗罪当诛。算了，狗咬你，你还要去咬狗那请问判官大人，四大家族的最后一口粥送还是不送？三大家族族长的毒解还是不解？当年师傅教会我一身本领，一毒双绝，掌控他人生死，并在死前与我立下契约之约。七年之内，我要洞察人性，知善恶，明事，才能长心中之术。那您的意思是，三大家族族长若能痛改前非，便饶他们一命。是。还有一件事，您请讲。我要你组织江城商会，重新选举新晋世家。江城。那选举的原则是：第一是公平，第二是公平，第三还他妈是公平。遵命。判官回来了，江城的太阳出来了。判官回来了，青天就有了。哎呀。这个小牛已经脑死亡了，活下来也是废人一个。你看看，朱公子，这可是你未来的媳妇儿啊！你好狠心的，拿钱办事，少废话。朱小姐现在虽然成了植物人，但是她的心脏和肾功能还是挺齐全的，应该来个好价钱。好，那就割她的肾，拔她的心。<笑>原来是你的小东西在偷听啊！爸爸，救救我们！判官，您这是……这是有人要挖苏曼的心。什么？师傅当年立下婚约之时，曾给我与苏家小姐布下过同心咒，感情所感，想了所想，没想到楚家和苏家竟然如此，连自己的亲生女儿都不放过。判官息怒。既然如此。就别怪我无情了！我要你替我做三件事。您请讲。第一，找到苏曼的下落。我要让伤害苏曼的人加倍感受她的痛
。第二，新晋世家选举大会，把苏家、楚家从名单上全部抖灭。区区小事，一定办到。第三，三日之后就是苏家老太的寿辰，我要你亲自。把丧钟送到他的寿宴上，判官要他三更死，不敢留人到更。判官有令，使命必达。判官，根据准确情报，夫人出了车祸，就在这家医院医治。人呢？怎么可能？是属下办事不力。哦，宝贝女儿，你怎么在这儿？妈妈呢？死亡通知单，妈妈，我就知道你一定会回来救妈妈的。他们说妈妈死了，你快救救妈妈吧。夫人，夫人他难道？不可能，我还能感受到他的心，不可能死。宝贝，你知道妈妈去哪儿了吗？医生说妈妈死了，正在手术室里，说等挖了他的心脏，送他去停尸房。那是谁签的字？是苏晴姨妈。什么？小曼可是他的亲妹妹。天底下竟然有这样狠心的姐姐！那种废物活着的时候一点用都没有，还不如死了以后把心挖出来，谁有需要吧？哎，苏大小姐，虽然病人已经死了，但请你还是不要在这里吸烟了。你都说了他已经死了，我抽根烟，就算是给我们姐妹一场上柱香，不行吗？谁敢说我老婆死了？好你个废物赘婿！不是已经把你逐出苏家了吗？怎么还想回来？苏晴，我真没想到你居然要对自己的亲妹妹挖心刨肝。哟，你可真是个好丈夫啊！这时候知道维护你老婆了，要不是你这么窝囊废，他也不至于走到今天啊！哎哎，闪开！人死不能复生，请你节哀吧。没有医德，你就不配做医生。活人的心你也敢挖？你这是犯法，懂吗？<笑>开玩笑呢，就你个黄毛小子，也敢在我面前妄谈医术？你们好大的胆子，竟敢对判官大人不敬！够了，我都安静点，别妨碍我们。古云梦，楚家大少，什么？是他说的，这个小妞不值得治了，还不如挖了心脏，嘎了腰子，换点钱花。那死亡通知单是你开的？啊、我也是被被逼的。<笑>别跟我装可怜，收了多少好处费？直接说，心脏五万，腰子两万。这是十万，买你一双眼睛！不用不用不用不用不用！我病好，要怪就怪你有眼无珠。薛云天，你干什么？死亡通知单，是你！你个赘婿，你还敢试主？你们不是已经把我逐出苏家？薛云天，这里面一定有误会，我也是被骗了，我怎么会害自己的亲妹妹呢？你不用害怕，我不会把你走。那你？我只要你回苏家。给我带个画就行。画，回去告诉你们家老太太，让她多准备点过冬的衣服。三天之后，我要让你们苏家从豪门变成乞丐。老公，嗯，我冷。不应该啊，我已经为他驱逐了韩冬。老婆，你这是怎么了？你是发烧了吗？老公，谢谢你演了一出戏救了我。演戏啊？是啊。七年之前，你医术被废，是我爷爷和你师父为我们定下婚约。如今七年，你除了端茶倒水，就是洗衣做饭，怎么会恢复功力呢？嗯，你说是就是吧。那天跟你来的那位黑衣小姐，她是位神医吧？你说是，那就是吧。估计啊，你也给不了她多少钱。回头我可得好好感谢人家一下。哎，要不你把她请到家里来，我下厨请我的救命恩人吃顿饭吧。哎。这这就不必了吧？怎么就不必了？难不成你们俩之间还有什么秘密背着我不成？哎，老夫大人明察，我是清白的。那就照我说的做，请人家吃顿好的，也算是我的心意了。哎，大人，这恐怕有所不妥吧？区区莫务，怎敢与判官大人共进晚餐？让你去就去，哪那么多规矩
，我墨家世代重于判官，还从未有过能与判官共进晚餐的机会。那武镇是三生有幸，哦不是十生有幸。你也不用这么客气，我这人没这么多死规矩。我和师傅他们不一样，你来我家吃顿饭也好，正好替我掩护身份。走吧。莫五小姐，你可算来了！老公，你愣着干嘛呀？莫五小姐是咱家的贵客，快拿双拖鞋给人家换上。好、哦。哈，没想到杀伐果断的判官大人，在家居然如此温柔。莫五小姐，赶紧进屋吧，尝尝我的手艺。好，等一下，萧萧先生先走。你管他干什么呀？你才是我的救命恩人。来，你先坐，你快坐。莫五小姐，那天能让我起死回生，真的是多亏你了。嗯、呃，其实我也没做什么，都是多亏了萧先生。莫五小姐，你太客气了。我们家云天我还不知道吗？他除了老实呀，什么都不会。莫五小姐，想必你医术这么高明，一定是师从高人吧？我这确实都是皮毛，都是和生死判官大人学的。生死判官？没错，生死判官一读双绝，可以随意掌控人的生死。在我们江城还有这样的大人物呢。是啊，不过呢，不过什么？不过判官大人一般行事比较低调，从不对外声张，所以你不知道也是可以理解的。那有机会的话，我可以和判官先生见上一面吗？也算是三生有幸了。当然可以，以后一定有机会见面的。那真是太好了，老公，你别光顾着自己闷头吃啊，我们一起敬慕小姐一杯。啊，好。使不得，我怎么敢？我怎么敢让修先生给我倒酒呢？这有什么不敢的？我老公不在意这些的，对吧，老公？对啊，在我们家，我老婆最大，她说什么就是什么。来，真是有劳二位了。莫五小姐，别客气嘛。其实我老公曾经也是学医的，他平时一定很羡慕你吧？是的，他确实很羡慕我。其实他原本有机会可以成为一名很好的医生，但是他的师傅被人暗害，他为了保全性命，只好自费医术入赘我们苏家。如今已经荒废了七年，想必他现在对医术也是一窍不通了。那你有没有想过，肖先生是在暗中恢复呢？他如果不是为了我，我倒是愿意相信。可是他为了照顾我和贝贝，他已经很久没有练习医术了，也是委屈他了。肖先生真是好男人啊，能和这么温柔顾家的男人结婚，苏小姐也是好福气啊。什么好福气啊？人善被人欺，他呀，就是太善良、太窝囊了。有的时候，我真的希望你在外面能够硬气一点。我们在苏家处处受人排挤，我一个女人还要到处替你收拾烂摊。有的时候，我还不如死了算了。苏小姐，你喝多了。云天啊，云天，你什么时候才能让我在苏家抬起头过日子？这些年，让你跟着我受委屈，三天之后，我就让你做天成制药集团的总裁。苏小姐得罪了，你赶紧清醒一点啊！莫五，你在干什么？判官大人，当年你子妃一脉，神功还在恢复期间，切不可接近女色。啊。废话，用你多嘴，我自己的身体我不知道吗？可是，这是……他这是被人长期喂食慢性毒药所致，如今被酒精激发，催动了情欲，才会变成这样。难道这怎么可能？虎毒不食子，苏家家主连同楚云鹏一同用药物残害自己的亲生女儿。这帮混蛋，我迟早让他们血债血偿！这就灭了苏家。不可冲动，你先回去吧。嗯，老公，你我好久都没……这几年为了恢复功力，我始终确实委屈了。老公。好，老婆，这一次我就舍身为你解毒。怎么样，苏曼的事儿处理的如何了？妈，那个苏曼死而复生了。什么？怎么可能？苏曼都已经脑死亡了，怎么可能活下来？即便活下来，也是植物人。不，他现在不但不是植物人，而且还活蹦乱跳的。那他现在人呢？被萧云天带走了。萧云天，那个废物赘婿，他能救你妹妹？我也不知道他用了什么把戏。本来那个陈医生都要把苏曼开膛破肚了，结果他带了一个女的来到医院，三下五除二就把苏曼救活了。真是见鬼！而且而且什么
，而且那个废物还让我给苏家带话，说三日之内让苏家从侯门变成乞丐。三日之后，那不是我的寿辰吗？还让我从豪门变成乞丐？他好大的口气！苏少华，你可得帮帮我们，这赘婿啊，简直是逆天了，竟敢这么跟我说话！妈。我现在真的有点怀疑，那个废物背后是不是真的有高人在指点他？在整个江城，所有有头有脸的人物都得给我们楚家三分薄面，他一个区区赘婿，有什么资格敢夸下海口？就是，有楚少帮忙，还怕他一个废物赘婿不成？妈，我看这次真的挺邪乎的，要不然您的寿宴怎么低调点？择日再办。那丫头，平时我是最疼爱你的。一个区区赘婿就把你吓破胆了，真是给我们苏家丢脸！我倒要看看这个萧云天能奈我何。再说了，就算我们把他逐出苏家，苏曼毕竟是我的女儿，有苏曼在，他敢对我不敬？苏伯母英明。明天告诉苏曼滚回来见我，我倒是问问他，这个废墟他到底想要干什么？判官。天成照集团的情况已经摸清了，别卖关子，直接说。是，您要想让夫人做集团总裁，只需要股东大会同意即可。哦，那他们苏家背后最大的股东是谁？苏家集团连年经营不善，多亏了江城财阀祁同天老爷子的支持，才能走到现在。您要是帮祁老一个忙，想必他一定会帮夫人上位的。好，那你先去和祁老打招呼。什么人？我还没去禀报齐老，就敢擅闯齐府？苏家废墟，萧云天。<笑>原来你就是那个废墟啊！我不进去也行，但你把你们齐老爷子喊出来。<笑>你算个什么东西？你配？你当我们齐老是随便什么阿猫阿狗都能见的吗？怎么瞧不起我？我们齐老不见闲人。真是皇帝不及太监急，你们去禀报一声，能死吗？大胆，敢这么跟小爷我说话！我告诉你，在齐家，就算是一条狗，都比你金贵。真有意思啊，连一条狗都这么威风。哟，这不是废墟吗？上齐老这儿来求救了。哎呀，你们又是谁？我是楚家大少楚云鹏。擦擦你的头发！哟，我当是谁呢？原来是二流家族楚家的公子啊！你也得在这儿给我领事儿。这，笑什么笑？吵什么吵？都在这儿给我等着，我进去禀报一声。既然是判官的意思，那老朽定当万死不辞。只是小小的请求，不知尊者是否向判官禀告啊？当然，这点小事。只要判官愿意，那还不是分分钟过？齐老大可以把心放到肚子。那太好了，那太好了。这个就不必了，这点小钱对我们判官来说根本就不算什么。<笑>尊者误会了，这是孝敬您的。齐老，外面有两个人求见。没看我和尊者正在谈正事吗？什么人来扫我的兴致？一个是什么楚家大少，另一个是苏家废墟萧云天，统统给我轰出去！齐老恐怕有所不知，判官为人一向低调，他的真实身份是……什么？判官的身份是？我不在，马上把萧云天先生毕恭毕敬的给我请进来。是，我这就去想。你这个废物也配见齐老？<笑>真是搞笑他妈给搞笑开门，搞笑到家了。苏姐，还有两天，你和你那个薄情寡义妈就要言绝其头。你现在还有心情跟这个混蛋一起？萧云天，你到底是什么人呢？你能不能放过我们？知道害怕了，就回去和苏老太商量商量，怎么和我还有苏曼道歉。别在这等了，齐老是不会见你们的。苏晴，犯什么傻呢？他还能是谁？他不就是一废墟吗？还怕他呀？
，齐老牛请。哎，是不是背错人了？我在这儿呢。没错，齐老请的就是萧云天先生。啊，齐老请他？没错，楚少请自便吧。我们齐老今日不见先生。好，你给我等着！你个臭废，我要你们好看！判官在上，救救我七家老小十三口的性命吧！喂，谁呀、啊？二丫头，你在哪儿呢？妈，发生什么事了吗？你还有脸问我？你知不知道你那个废物女婿想要把我变成乞丐？什么？你赶紧给我滚回来！妈，您怎么了？江城四大家族已灭其三，上次幸亏楚少出手，我们才躲过一劫。如今你这个废物老公竟然诅咒我们苏家破产，让我们变成乞丐，真是岂有此理！妈。那晚我听我的救命恩人莫舞小姐说，苏家上次能够逃过一劫，并非是楚家出手。那江城还有谁能如此手眼通天？我听说是一个江湖人称生死判官的隐士高人，整个东南三省，任何一个达官显贵都要敬判官三分。哦，既然如此，你就要和这位莫舞小姐搞好关系，说不定通过她还能和判官搭上关系呢。只是当下还有一件事，你要跟我说清楚，妈。你说，还有你那个废物老公，夸下海口，说等我寿辰之日，让我们从豪门变成乞丐，他真是好大的胆子！妈，您消消气儿，萧云天他就是个傻老实，嘴巴笨。再说了，他哪有这本事啊？气死我了！这是要折我的寿啊！妈，要不这样，我现在就给他打电话，让他来苏家给您道歉。齐老，何必行此大礼？您与我师傅他们都是老交情了，不必如此客气。真没想到，老判官的高徒就是您呐、啊！齐老，何事所求？真是让你见笑了。自从我去年娶了新妻之后，我们全家上下又得了一种怪病，我的手臂日渐哆嗦，现在连拿东西都拿不稳了。齐老，这边请坐。谢谢。齐老，你感觉怎么样？萧先生真不愧是生死判官呐、啊，真是让我齐某大开眼界了。还有一事，莫怪晚辈多嘴。判官，但受无妨。齐老去年新续房的新妻，恐怕是老少配吧？少说也相差三十岁吧。萧先生真是神人呐、啊！是这样，自从我少妻过门之后。我们全家老小就得了这种怪病，原本要继承我齐家家业的长子，也因为这种病过世了。我访遍了四海名医，都说不认识，没见过。本以为我的大限将至，没想到遇见了神医您呐。那您的这位新妻姓甚名谁？是什么家世？外甥流落至此，我可怜呐，留作保姆。后来。我夫人过世后，我才娶了她。可怜她，齐老恐怕那时候就看上人家了。我知道秦老您老当益壮，不过三个月内切记不可再与他通房，否则黑龙都一旦闹大祸，我也救不了。是，我一定听您的。那苏曼要做天成集团信任总裁，一是一定照办。判官，你刚才说齐家老小种的是黑龙都。正是，黑龙毒乃天之至体，只能被至阴之体所承载。如果我没猜错的话，齐家那位年轻貌美的尊妃，应该就是至阴之体。当年害死您师傅的，可就是这种黑龙毒啊。嗯，不过齐家所种的黑龙毒，不过是初级黑龙毒，伤不了我师。但是齐家的这位夫人，一定与我师傅的死有着千丝万缕的联系。属下明白。事关老判官死因，木偶就是绝地三尺，也要把这位齐家夫人的底细挖出来。喂，老公，你怎么又惹妈生气了，还不回来道歉？老婆
，你别生气啊！别生气？那你叫我怎么不生气？你明知道苏家有难，妈只是一时着急才说出了把你逐出苏家的气话，你却要让我们去苏家变成乞丐，你这不是拱火吗？我我生气的不是这个。那你为什么要说这样的话？你知不知道，在你昏迷的这段时间里，苏家的人要挖你的心脏和肾脏去做器官买卖？什么？不可能！他们是我的亲妈和亲姐，怎么可能这样对我呢？真的，老婆，我不会骗你的。好了，别再说了，你快回来给妈道歉吧。行，那你们等我回去说。那你现在马上回来，立刻。莫武，我有点急事，把你的车钥匙借我用一下。判官想要莫武什么，都尽管拿去便是了。行了，我不要你什么，你只要在我查出谋害师傅真凶前替我保守好秘密就行。木无明白。老婆，我回来了。魏家，我是来找我老婆的。再说了，那天你们苏家不是已经和我萧云天恩断义绝，把我逐出苏家了？你有什么资格让我跪下？萧云天，我叫你回来是让你和妈道歉的，你这是什么态度？老婆，你听我解释。诅咒我们破产，还编造什么挖心剖腹的故事来挑拨我和我姐的关系？你真是太让我寒心了！小吴，这是事实啊！妹妹，你别听这个赘婿胡说呀！我真没有。你真是好了伤疤忘了疼我。真是看错你了，萧明天，没想到你居然是这种人。好，你们一个个的都视我如罪人是吧？你们以为？当日四大家族惨遭灭族，只有你们苏家活了下来，是谁在帮你？还能是谁？我们都听说了，东南三省的隐士高人，生死判官，对我们苏家的网开一面。听你这一起，好像是你帮了我们苏家一样。当初真不该相信你们能痛改前非。小小废墟又在吹牛，今天要好好教训教训你。够了，我们苏家的事情我们自己处理。请楚少自重，萧云天，你我夫妻多年，还有了贝贝。只要你收回那句话，而且在妈的寿宴上，当着所有江城权贵们的面说一声对不起，我就跟你走，离开苏家，贫贱度日。你我二人再也不踏入苏家半步。我对你是有爱的，爱我，就答应我吧。那可说好了，你要跟这个废墟走，就是精神出户，你这一线都不许带走。妈，我说到做到。妙啊，苏小姐好气魄。我要是这个废墟，真是要跪下来谢谢苍天，能娶你这么一个好老，甘愿为了他放弃苏家的财产。妹妹，要和这个废墟一起净身出户，你可想好了？净身出户是不可能的，毕竟现在天成集团的总裁。已经是苏曼了。行了，云天，你别瞎说了。我没瞎说。啊。齐老驾临，我们苏家真是蓬荜生辉呀、啊！天成集团经营不善，你这老太太做总裁，我看你的思维太陈旧，该换新人了。那以齐老之见呢？这苏家一屋子的混蛋。只有一人可以胜任总裁之位。李老，不会是我吧？总裁之位，非苏家二小姐苏曼莫属。怎么样，老婆，我没骗你吧？我想起来了，那天我去拜访齐老，正好你和丧门星也在，一定是你在暗中捣鬼。拜访？你连人家齐家的门都没进去，还好意思说是拜访？从即日起，苏小姐。就是集团总裁了，齐老。苏小姐还有什么要求吗？不是不是，我只是想问问齐老，为什么会选择我做总裁？这是因为苏小姐能力出众，我们股东大会早就认为您是下任总裁的不二人选了。老婆，你还在犹豫什么呀？齐老都说了，你是掌控集团的最佳人选，你还在犹豫什么？你为什么还要怀疑自己？那你又是怎么知道这个消息的？啊，我呀，我师傅跟齐老是故交，你又是我老婆，齐老就提前告诉我了呗。啊
。原来是这样。是啊，就是这样而已。老公，以后我保护你。好，我老婆最厉害了。老婆，过来。这是你的车。是啊。你什么时候买的这么好的车啊？那什么，齐老朋友的车。什么朋友？男的女的？这个你就是多嘴了啊。你老公要是再年轻个几岁，那还不是男女通杀了呀？<笑>行了吧，真没看出来，你的朋友怎么都个个这么厉害？上次的莫舞小姐，还有这次的齐老，但好像都跟你有什么小秘密似的。他们呢，都是大人物，我就跟他们打杂了。那你可得好好给他们卖力。嗯，放心吧。我不是让莫武去调查齐家夫人的底细吗？怎么这么久了还没有回信？他以前从不失约。老公，你嘀咕什么呢？啊，没什么，就是我有一个朋友，他以前很守信用，但是这一次，我感觉他好像遇到了什么麻烦。那老公，你快去看看你朋友吧。好，那你在家乖乖等我。莫无，这红色的经脉是傀儡术，有人给你下了毒。莫无，坚持住，我一定救活你。救活他，还是先想想怎么救活你自己吧。是你，熊梦。没想到吧，我们又见面了。就是你蛊惑齐老，在城中散布巫蛊之术，你为什么要这么做？哎，傻瓜，你干什么？潘官蛋，为了你死，我武值了。好一个忠心护主啊！你和萧云天恐怕不只是主仆之情了吧？我师出同门，你为什么这么逼我？论资历，我可是你师姐。可自从你上山之后，师傅却只偏爱你一人。你夺走了属于我的一切，你还有脸问我为什么？秀，秀梦，你年近五十，还穿着一副少女的皮囊，真是不知廉耻！我看齐老要是知道你的真实样子，他做梦都得吓醒吧。可那老头喜欢我这皮囊，喜欢的不得了，你说他会信吗？<笑>我就让你露出你本来的面目！来人，都给我上，给我杀他们！判官，就让我死吧！你快走！哎、我我，萧云天，你怎么会？没想到，我的功力已经恢复了八成。对，不够了。给齐老太谋害百姓，今天就是你的死期！<笑>小美人儿，几天不见，可想死我了！这这这怎么回事？救命！救命！齐老，自古美人如白骨，死字头上一把刀啊！好好看看，这就是每天和你床第之欢的美人。谢谢萧先生救命之恩，从今以后，我就是您的忠犬，鞍前马后，万死不辞。好。我正好想让你帮我做件事，什么事儿？我有一个朋友受了重伤，需要一个三阳聚鼎、阳气旺盛之处，运空疗伤。好吧，你看这龙锅里哪块地皮，我分分钟就能给你搞定。不必破费，齐老，您最新购置的别墅借我用。来人，把房契拿来，那千万豪宅就送给萧先生了。莫武，这些年你跟着我，让你受苦了。我现在就救你，你一定要坚持住。怎么可能？秋梦的寒冰毒已经被我解了，怎么还会反生心脉？啊！这是失传已久的绝学——傀儡术。莫武。得罪了，我只能用我体内的阳气来救你
我。判官，多谢您救我。这是谁给你下的傀儡术？无论是谁给你下如此恶毒的蛊术，我萧云天一定要让他加倍奉还。判官，我不能说。为什么不能说？你知道是谁给你下的蛊，对不对？我不但知道下蛊者是谁，还是心甘情愿接受傀儡术。什么？判官有所不知，我墨家数十代忠心耿耿。也全都是因为这傀儡术，若有一心，便无法从生死判官处获得解毒灵药。因此，墨家数十代忠心耿耿，为历代判官鞠躬尽瘁。还有这种事儿？所以你对我臣服，就是为了想从我这里获得解药吗？不，我对您的忠心与这些都无关。你从什么时候开始受傀儡术折磨的？从我十岁起，第一次宣誓向判官效忠时。我便自愿种下了傀儡树。十岁，莫偶与我同岁。我是十岁时被师傅收归门下，并指定为下一任判官。难道莫偶是那时？莫偶，不要用功，屏住呼吸。太晚了，这傀儡树乃是老判官所下，深入骨髓。莫偶一条贱命，就随他去吧。判官，就别再为我费心了。<笑>你们墨家世代尽忠，没想到却要受此折磨。把这不合理的规矩，从今天起你就不需要再忍受。我现在就为你逼出蛊虫，还你自由。什么？判官是不要莫武了吗？我甘愿忍受痛苦，也要追随判官左右。莫武，你说什么呢？你追随我多年，我怎么会不要你？只是你不需要再忍受这种痛苦了。我这次必定救你。能被判官您这样厚爱，木武就算死，也死而无憾了。不管前任判官如何操纵生死，但只要我继承了这个位置，那就按我说的去办。从今天起，你我不再有上下之隔，你以后叫我萧哥就行。萧，萧哥，妈，我打听到了一个大消息。这么神神秘秘的干嘛？这屋里不就咱们两个人吗？妈，我听说传说中的那位生死判官重现江城，据说他要在我们江城重新举办新晋世家的选举大会。江城四大家族已灭其三，唯独我们苏家屹立不倒。那这新晋世家，岂不是非我们苏家莫属？妈，这可不一定。我听说啊，这次选举的所有生杀大权全都在这位生死判官身上，就凭苏曼那点本事，肯定搞不定那位大人物。还是我大女儿有眼力。那你说，该怎么办呢？明天不是您的寿辰吗？我们正好可以借机把齐老请上府来，然后当众让苏曼出丑，让齐老改变心意，选我做天成集团的总裁。这样，我就可以借机认识认识传说中的生死判官了。好，正合我意。正好，趁现在苏曼刚刚上任，有名无实，还有那个废物赘婿也给我叫过来。明天来的都是名流世家，那贺礼也都是奇珍异宝。只要他们夫妻在齐老和众人面前出尽洋相，我看在天成总裁的位置，他们还怎么能坐得住？喂，姐，哎呦，妹妹，我可太想你了。姐，你这是怎么了？家里有什么事你就直说。能有啥事儿啊？我和妈这不是想你了吗？平时吵吵闹闹，但终归还是一家人嘛。是啊，妈能这么想，我心里也舒服多了。对呀、啊，今天是妈的寿辰，你没忘吧？这么重要的日子，我怎么会忘？你带着妹夫回来给妈贺寿吧，咱们冰释前嫌。可是寿宴不是马上就要开始了吗？要是云天去的话，那还哪有时间准备贺礼啊？客气什么呀？没有外人，就咱们一家，不用贺礼。你人来了，咱们一家人握手言和，妈就高兴了。可是，好了，妹妹，别可是了，你们赶紧过来。
。老公，你快来。哎，怎么了？这张卡里有十万块钱，你快点想办法给妈准备一份贺寿礼。现在就要啊？是啊，我姐刚刚来电话了，要你和我现在就回去给妈贺寿。可是，我不是已经被逐出苏家了？行了，他们呀也都是刀子嘴豆腐心。这次叫我们回去贺寿，也是想弥补一下我们之间的关系。你就赶紧听我的，去给妈准备贺礼吧。可是现在还来得及吗？他这不是故意为难我们？你看你，你又小心眼了。我就说你对我妈他们有偏见吧。哪小心眼、啊？其实呀，我妈和我姐都说了，只要你人来就行，不用准备什么贺礼。那你干嘛还给我准备这十万块钱？他们说不用，也不能真空手去呀、啊。而且他们对我们一片真心，我们也得以诚相待，不是？好，那你先去，我买好礼物，随后就到。王家老爷送寿星，和田玉大佛一尊；李家太太送寿星，波尔多皇家珍藏红酒终身 VIP 卡一张。姐，你不是说今天只有我们自己一家人吗？这怎么来了这么多外人？江城的王家和李家怎么能算是外人呢？都是我们的长期合作伙伴啊！如今你接手了天成集团，正好给大家都展示一下你新任总裁的魅力呀、啊。可是我什么都没准备啊！妈也是为了你好，今天在外人面前，你可不要给妈丢脸。妈，女儿不才，特意给你准备的西昆仑万年灵芝一株。什么？西昆仑万年灵芝？这可是我活了大半辈子都没有见过的宝。陆家大小姐真是孝顺啊！听说吃了这个万年灵芝的人，个个都能延年益寿、返老还童啊！我听闻这西昆仑灵芝早已绝迹，没想到这最后一株在你们苏家，真是难得我大女儿这么孝心呐、啊！苏家大小姐真是一片真心啊！不知道接下来的苏家二小姐苏曼会拿出怎样的宝贝来？是，听说他们苏家二小姐刚升为亲亲，估计这礼物比灵芝更加珍贵。请二小姐苏曼提交贺礼。妈，对不起，我没带贺礼。他没带贺礼，真是没有良心，升官发财就忘了亲娘了。电话，是云天吗？就靠你救场了。谈崩了一笔大单，几个主要的金主都准备撤资了。现在急需三个一应急，你快想想办法吧。小曼，谁的电话呀？公司的电话，说亏损了三个亿。好啊，苏曼，你是不是要气死我呀？今天是我的寿辰，你不拿贺礼也就罢了，你还给我带来这么好的消息，可真是有你的呀。妈，公司的亏损我一定弥补，还有贺礼。我虽然没带，但是我嘱咐向云天为你准备了。就会姐好听的说，向云天的人呢？他人在哪里？老公，你快点来救场啊！妈，你也别等了，你那个废墟的德性，现在不知道拿着买贺礼的钱去哪儿快活呢。我真是瞎了眼了，还以为那个废墟会痛改前非，重新做人。他真是要气死我呀！妈。小旭贺寿来迟，望您见。肖云天，空口白牙说几句漂亮话，谁不会呀、啊？你的贺礼呢？这就是咱们江城出了名的废墟，还真空着手来的，真是不知礼数。这人一看就是一股子穷酸味。苏小姐，请自重。秦一朗，您还装什么呀？我知道您去年新大的太太跟我也差不多大嘛。齐太太不在的时候，我也可以陪您开心呀、啊。够了，把我当成什么人了？肖先生，在座的诸位，哪个不是我江城的名门望族？个个都自诩清高，家财万贯。若是想看人出丑，你们为什么不去马戏团里看小丑呢？偏偏要和我这个小小的废墟过不去。看小丑还得花钱呢。就你，在我们眼里还不如小丑呢。妈，虽然我是空着手来的，但却不是没有带贺礼。那你的贺礼呢？还在路上。老婆，这卡里的钱我一分没动，现在还给你。什么？你怎么这么不听话？你真是让我白信任你了。不过，老婆，不好意思，我
我一会儿要给咱妈送一份在场所有人都送不起的大礼。行了，快别卖关子了。在座的哪一个不是江城的一方显贵？你能送得起什么呀？行了，快别卖关子了。你个赘婿，有什么宝贝就赶紧送过来吧。是啊，让我们大伙也开开眼，还有什么比万年灵芝更稀罕的宝物？肖云天。你今天要是空手来的，那今天可是没有你吃的饭呢。你都给我从哪儿来，滚哪儿去！行，五分钟之后，我必让你们所有人看到这份大礼。肖先生，刚才门口有人让我送你。好，西昆仑万年灵芝粉一包，小婿奉上。好你个废墟，胆大包天，竟敢拿这种垃圾东西骗我！这个废墟真是撞枪口水。素清大小姐刚刚拿出了一个万年灵芝，这色泽气味对不上，可不是吗？丢人丢到家门口了。好你个废物，你是从哪儿整来的垃圾？你好意思说是西昆仑的万年灵芝粉？真是家门不幸啊！各位名流大佬，见笑了。苏老，您天成怎么也是我们参股合作的，把公司交给一个办事不利的二小姐。加上一个爱吹牛的女婿，您让我们怎么安心继续和天成继续合作呢？依我看，要想让我们继续与天成集团合作，不如请宅心仁厚的大小姐苏晴出山，执掌天成。妈，你怎么了？妈，你这是怎么了？按照苏家老太太的表情，当下唯一能救她性命的西昆仑灵芝粉。那灵芝粉你交给何人了？正是苏家赘婿萧云天，只是此人有些异样。哦，何处异样？这萧云天看似无能赘婿，可是在手下接近他时，却有一种说不出的强大气场，震人心魄。算你小子有几分眼色，只是不该问的别问。这一次，判官大人不但救了苏家的财，更救了苏家老太的命。对他们苏家也算是仁至义尽了。是，其貌不才，略懂医术，让我为苏家祖母把脉。好，好，好，那就多谢齐老出手相救了。不好，脉象紊乱，五脏六腑都已几乎衰竭，恐怕只有一位药能治了。齐老，只要能救老身一命，无论什么药，我们苏家都买。这事儿说来也巧，这味药远在天边，近在眼前。那是何药？这味药就是这西昆仑万年灵芝。还不快把那灵芝捣碎入药！你还愣着干嘛？快去呀！妈，对不起，这灵芝你不能吃。什么？你把话说清楚，难道这不是西昆仑的万年灵芝？<咳>你难道是要我死吗？妈，我跟您说实话吧，这灵芝它它是我从药材市场上收上来的，它不是什么万年灵芝。啊，竟然是假的！我早就说了，他那是假的，你们还不信？现在你们知道谁才是弄虚作假的人了吧？妈妈说，我刚才扔的那个才是真正的万年灵芝粉。没错，别人送的金银再金贵，都是生不带来、死不带走的东西，而我送您的却是为您续命的良药，所以我才说，在座的没有一个人送的。来，好啊，你这个废墟，我诚心诚意跟你和解，没想到。你居然当着名流望族的面让我出尽洋相！妈，我这是给您送了救命的良药，您如果不丢掉，也不会弄成现在这样。妈，我先扶您回去吧。真是自作孽不可活呀！多亏肖先生带来了真正的灵芝粉，不然苏老太就该一命呜呼了。是啊，还是肖先生神通广大啊！没什么，其实我呀也不同药。这都是我老婆苏曼见多识广，是她叫我找来这万年灵芝粉，剩下的灵芝粉我们可以无偿投入到天成集团的制药研发当中，让他拯救更多的人
，萧先生真是活菩萨在世啊！那在座诸位对苏曼小姐担任天成集团总裁一职还有疑义吗？有。既然如此，大家刚才的情形都看到了，苏家大小姐油嘴滑舌，连自己的老母亲都欺骗。只有苏家二小姐和肖先生才是天成集团的未来，你们大家要好好辅佐苏曼小姐。禀告判官，你人安排的新晋十佳选举大会已经确定地址了，十天后将在整个东南三省最为豪华的帝豪酒店空中旋转餐厅举行。哎呀，起来吧，啊！我不是跟你说过了吗？以后啊，叫我肖哥就行。还有，别老动不动就下跪，看得我膝盖都疼。是。肖哥，空中旋转餐厅听着还不错嘛。你都已经谈完了是吗？我想带我老婆去吃个烛光晚餐。肖哥，真羡慕您的夫人有一个这么疼爱她的丈夫。这个旋转餐厅一般是从不对外开放的，只有接待各国首脑或者国际重要人士才会按小时开放。怎么，我去他们还不接待吗？呃，不是不是，我知道您不爱被人打扰，所以我已经提前和老板说好了。最近十天，所有外宾接待全部停止。我给了他们十倍的价格，给您买一份清。行了，我知道了。对了，世家选举大会的邀请函发下去了吗？已经分发下去了。每一个收到邀请函的人都对您感恩戴德，又等着选举大会一睹肖哥您的风采呢。这帮人呢、啊，可真是会拍马屁。要是他们把心思都放在经营实业、善待员工上，我倒是能感激他们。肖哥，你真仁慈。行了，你去忙吧。是，哎，对了，还有一个事儿，肖哥还有什么吩咐？我和我老婆要去旋转餐厅吃饭的事儿，不要对外人说，尤其是我老婆，我想给她一个惊喜。好的，木木明白。另外，我会在明天烛光晚餐前提前去布置一下。布置场地这种事，怎么还用肖哥亲自动手？找些员工去布置就好了。莫无啊，这你就错了，给自己老婆办的，必须要亲手布置才有意义。站着，喊呢？就你穿的像个破乞丐一样，不喊你喊谁？的穿着怎么了？你是来干什么的？我是来布置顶楼旋转餐厅的。哦，原来是老板新招的工人，这也就难怪了。不过我奉劝你，不喊回家换一身戏。我就是上去布置一些场地，干嘛非得喊？这是规矩，凡是进入我们帝豪酒店的。无论你是扫厕所还是修马桶，都得正走。可笑，真是可笑！我数到三，赶紧给我滚出去！那我要是不出去呢？干什么呢？有你这么对待客人的吗？王经理好，你就是领导吧？我有一件非常重要的事情要做，能不能让这位保安通融一下？小云天，老同学真巧啊！我是冯菲菲啊。冯菲菲。好久不见，我差点没认出来。你都在这么大的酒店里当经理了，可以啊！真会说话，我呀，也就是给老大跑腿的，芝麻绿豆大的小领导。那也已经很厉害。我听说这个酒店平时都是接待外宾的，你年纪轻轻就能在这个酒店里当经理，已经很厉害。还行吧，就是你把我老同学拦在门口不让进的。对不起，关经理，我不知道这是你老同学，而且租金也不这么贵。这是酒店的规矩吧？对呀、啊，我说你们酒店这些奇怪的规矩，真得改一改。老同学，你也太拿自己当盘菜了吧！一个臭屌丝还敢给我们帝豪酒店提建议，你真以为我会帮你啊？冯菲菲，你这是什么意思？我什么意思？我的意思还不够明显吗？就你这种臭屌丝还想进我们酒店？我告诉你，你这辈子都别想。冯菲菲，我肖云天自认没招惹过你。你为什么这么针对我？我就是瞧不起你，怎么了？谁不知道你这几年去了苏家当了上门女婿，上学的时候吃不起饭，毕业到学会吃软饭了，也不睁眼看看这是你能来的地方吗？这帝豪酒店早就被一个神秘富豪包下了。你刚才自己也说了，这个酒店被一个富豪给包下来了。那你有没有想，那个富豪可能是我？就你，你配吗？你看看你这上下的打扮，跟富豪沾边儿吗？我是为了给我老婆布置烛光晚餐的场地才穿的朴素一些，但这个我是不是富豪有关系吗？和你老婆吃烛光晚餐
，你老婆又是什么狗东西？可惜了她苏家二小姐的身份，却看中了什么都没用的废物。喂，莫五吗？限你一分钟之内让帝豪酒店的老板出现在我面前。我现在很生气，告诉你，晚一分钟，后果自负。还敢假装认识我们老板？我看你是活腻了吧？你就是来找茬的吧？给我打！你就是帝豪酒店的老板。这个乡巴佬竟然真的认识老板，他不会记恨我吧？不行，我得想想办法。肖先生，欢迎您来到帝豪酒店市场，请一步到毕业的办公室细聊。肖先生能大驾光临，真是我们帝豪酒店荣幸，也是我这个老同学的荣幸。快请进。菲菲，你是肖先生同学？啊，对，肖先生是我以前的男闺蜜，我们关系特别好。那太好了，以后你就是咱们酒店的人事主管。以后肖先来了，专门负责接待。如果肖先生不满意，我唯你是问。明天咱们进去谈吧，我已经开好了总统套房，外面风沙大，先去洗个澡。我一会儿啊，亲自伺候您。我现在就。如果肖先生不满意，那就让菲菲直接升副总。副总？他配吗？我来你们酒店消费。而他竟然无缘无故的羞辱，甚至还企图想让保安动手打我，还有这么做？什么意思？故意针对我是吗？不是不是，我我没有，连肖先生都敢，吃了雄心豹胆吗？不想活了是不是？都说误会肖先生，我错了肖先生，得罪了你惹不起的，就得付出相应的代价。收拾东西，滚蛋！告诉全江城所有的酒店，以后任何一个酒店敢用他，就是跟我丁豪过不去。小云姐，我错了，老公，我错了，对不起，对不起，小云姐。现在知道错了，早干嘛去了？按着老子的脾气，年轻的这儿早晚你做了喂狗了。只要肖先生发话，我现在也要了你的命。云天哥，求你看在跟我同学一场的份上，别跟我一般计较了，行吗？跟你计较。我是那么想信的。真的吗？你不怪我。龚菲菲，同学一场，一误入就算了，为什么还要带上我老婆呢？祸不及家人，况且我也没有得罪过你。云姐，我一时糊涂，都怪我嘴贱，你原谅我吧。人不犯我，我不犯人。人若犯我，绝不饶。自己尿，自己喝。云天，你饶了我吧，云天，你饶了我吧。人是不是都只会这个？贱货，再缠着肖先生，我让人把你那张破嘴撕烂，给我狠狠的打！对了，我想找你聊聊旋转餐厅布置的事情。过两天是我和老婆的结婚纪念日，我亲自布有问题吗？没问题。您是消费者，消费者就是上帝。你想怎么布置，都行。我老婆嘴刁，最喜欢喝波尔多的红酒，那我就来这里为她多准备几瓶好酒。真烦人，问什么问啊？问了你又买不起。你还没告诉我价，你怎么就知道买不起？看你这个穷酸样，说出来你也买不起，一千七百八，也不是很贵嘛。看一下你你故意找茬是吧？你说看就看啊！就你这种屌丝，上面都是法语，你认识吗你？你真是笑话，赶紧滚蛋！我还真是奇怪了，你们这做生意的还把顾客往外赶，脑子是不是有问题？买不起就不要来凑热闹，没空跟这种穷鬼浪费时间。不就是一千七百万吗？这酒要是品质好、年份好、对得起这个价格，我当然会。穷鬼我见多了，像你这么有意思的穷鬼，我还真是第一次见。一千七百万的皇家窖藏红酒，把你全家卖了都买不起吧？不是我说你这小姑娘岁数不大，怎么一句像人的话都不会说？今天我还真就偏不拿出来呢。别以为我不知道你是怎么想的，你不就是想白嫖一张照片，发朋友圈装逼吗？装有钱人吗？我需不需要装，一会儿就知道了。喂，莫我，来一趟香榭丽舍酒庄，给我准备一千七百万，五分钟之后我就要见你。
，说你胖你还喘上了。五分钟之后，我要看看你能拿出多少钱来，最好吓死我！还真是奇怪的要求，一会儿见到了现金，你可别真吓死。穷不能怪你，又穷又爱装逼就是你的不对了。也不撒泡尿照照自己，一身迷宫打扮，还假装自己懂红酒呢。一号美女，你需要什么酒？我给您介绍一下。肖哥，我来了，你要的钱我也带了。这这怎么可能呢？有什么不可能的呀？你不是见到了？问我，把这家店的经理叫过来。韩老板，我是木武，你不是说要把整个酒庄送给我们判官大人吗？怎么大人现在到了你们酒庄，你却不出来接驾？不是判官大人驾到，罪该万死。我这就出来亲自接驾，一分钟之后马上就到。你最好想清楚怎么向判官大人解释这件事，不然我就让你们香榭丽舍酒庄从此关门大吉，再让人打断你的狗腿。木小姐，您先息怒，我这就到了，这就到了。你架子够大的呀，看看你培养的好员工，连我们判官大人都敢怠慢，真是不知死活。啊！竟敢得罪生死判官，简直是胆大包天，无知至极！你这是谁都敢得罪呀、啊？老板，对不起，是我眼瞎了，你就饶了我这一次吧。饶了你？你得罪了判官大人，差点把我害惨了，你还想让我饶了你？白日做梦！判官，您就饶了我这一次吧，我再也不敢狗眼看人低了，求求你了！判官大人腿也是你能碰的，你这个不知天高地厚的东西！我……哎，行了，差不多得了，把这个人带走，我不想再看你了。好，判官大人，我这就按您的意思办。以后再让我在江上看着你，我就弄死你，还不滚滚！对了，我老婆挺喜欢喝你们家红酒，给我拿一瓶，多少钱我原价给你。夫人喜欢我们家酒庄，她真是太给我面子了。这个酒庄，我都笑你。哎，这也不必。这个你务必收。这是什么呀？这是本酒庄的至尊黑卡，夫人想喝的时候。凭借此卡，终身免费送酒上门。那收下。哎，对，我这么做不算，不算不算不算，能怪判官大人不？是我们的荣幸。老婆。这些年辛苦你了，这些都是你为我准备的，喜欢吗？我一直以为你除了老师什么都不会，没想到你还挺浪漫的。对了，我还有一个礼物要送给你。什么礼物？啊？明天在这个宴会厅将要举办江城新晋十佳的选举大会，这是邀请函。我听说生死判官指定你为苏家的唯一代表啊！这么重量级的人物，怎么会从苏家选上我来？正好，人都到了。大家齐聚一堂，就是要为江城选出新的世家大族，掌握江城命脉。大家稍安勿躁，一会儿我会向大家公布选举结果。哎呀，这不就是萧云天吗？怎么又跟着你老婆四处蹭饭来了？几天不见，还是这么垃圾。<笑>你好啊。手下败将，哟，苏总怎么遛狗
，签诗了。你说什么呢？这是我老公。各位，这位就是我从京城请来的赵爷，京城的龙头餐饮京门客就是他家的。这以后啊，就要入住咱们江城。得罪赵爷的后果，诸位都懂。我想这次选举大会，没人敢和赵爷争吧？我那人脉就是广嘛，以后请多多关照。久仰赵爷大名，今日一见，果然不堪反省。以后大家的事，就是我赵某的事。只要大家扶持我做这个新晋之位，我一定让大家有钱花。赵爷真是豪爽啊！来，干杯。你结了婚以后更有韵味了。是啊，可惜嫁给了穷小子，估计也没教好你吧。对了，苏曼，你老公被赶出苏家以后，现在在哪儿上班啊？他，他还没找到工作。<笑>哎呦，还真就被我猜对了，这么一个吃软饭的废物，果然找不到工作呀。<笑>可不能这么说，做赘婿也是需要有勇气的。哈，哈哈哈哈哈！赵爷，您荆门客手下五百多名员工，还缺不缺刷盘子这工作？不如让这个废物去试一下。哎，咱就当做慈善了啊！哈哈哈！低调一点，低调一点。我这刷盘子都得是本科毕业。哈哈，不知这位赘婿多几年书？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈！哎呦，瞧我这脑袋！这赘婿入赘之前也没什么高等学历吧？哈，不过嘛，苏总如果今晚跟我去酒店进行一场深入的商务洽谈，我们磨合一下，我或许会让你的老公来我店里耍吧。我自己有能力养活我自己的老公，用不着你瞎操心。赵爷找你喝酒是给你面子。别不知好歹，楚云鹏，你真是像一条舔狗一样。苏小姐果然有性格，很对我的脾气，我就喜欢你这种小辣椒。刺激！今日有幸，我赵某请苏小姐喝上一杯。对不起，赵爷，我酒精过敏。苏小姐。一会儿，齐老宣布新晋世家选举结果后，如果不出意外，应当是我赵家当选。作为赵家之主，可配得上和你喝一杯。苏曼，赵爷找你喝酒是给你面子，他手眼通天，你惹不起。苏小姐，我知道你们苏家在江城有头有脸，可我们京城赵家也是家大业大。如果苏家惹到了我，你说？如果说赵家是空中的明月，那苏家顶多就是一只萤火虫。赵家要是想弄死苏家，那简直比捏死一只虫子还要容易。低调，低调，不是什么大事，只不过是家破人亡而已。苏曼，想想你那个大病初愈的老妈，你不会想让她连医药费都断了吧？怎么样，苏小姐？还不给我赵某这个面子吗？对不起，赵总，我喝。我老婆说了，她酒精过敏，听不到。要喝我喝，奉陪到底。想挡酒啊？想替你这个宝贝老婆喝酒？我什么大尾巴狼？对不起，赵总，我老公不会说话，我自罚一杯。好，好，好，苏小姐。我真是越来越欣赏你了，老婆，你傻呀？身体是自己的，有我在，没人能欺负你。老公，你快别说了，这不是你能应付得了的人。老婆，幸福。赵总，回去我一定好好教训他。您大人有大量，千万不要跟他一般见识。这杯我干了。好。
，又美貌又爽快，非常符合给我当小三儿的标准。嗯，还是苏曼你识相啊，赵爷真是大人有大量啊。苏小姐，看在你的面子上，我就不和你这个废物老公一般见识了。毕竟今天也是我们赵家当选世家的大好日子。这一杯酒，我敬赵家。希望你以后网开一面，千万不要为难我们苏家。我说了，他不喝。赵总，我来陪你喝。你这是干什么？这是敬酒吗？赵总，您跟一个废墟犯不上亲戚。赵总，您别和他联系。你给我等着，我一个电话让你们苏家死无全尸。这个苏曼和她的废物老公就是不给您面子，您可不能轻饶了他。你这窝囊废还敢跟我叫板，找死！对，咱们今天必须好好教训教训他。今天我就让他们知道知道我们这二虎的手段。哎，赵爷，息怒，息怒！敬酒不吃吃罚酒，正好杀鸡儆猴，让在座的豪门看看得罪我赵大是什么后果。赵爷，赵爷，一会儿废了萧云天，我今晚让苏曼好好伺候您。还没有我这二虎搞不定的妞。哎呦，这又碰上一个老熟人啊！哎，这不是萧云天请来救他老娘的那个什么女神医吗？还没等我来找你，自己送上门来了。臭娘们，有点功夫！这一脚没踹死你，是不想脏了判官的受贿。住手！拿狗眼的看你，当着我的面打我的人！臭婊子，别以为老子不打女人！你,你敢动赵爷？你简直不知死活！赵爷刚叫人收拾萧云天那个废物，正好把你一起放了。把我办了？你们有这个能力吗？我当年闯荡江湖的时候，手下好几百个兄弟。赵爷可是京城豪门，你得罪得起。识相的，跪下来认错。你们两个的嘴，真的贱呢！不信是吧？一会儿等人到了，让你看看我们赵爷的实力。看你这小妞有点，闯荡，是个老好。刚才赵爷那么生气，你不会把我们也揍了吧？我觉得有可能。苏曼，都是你老公害的。老公，我就不该带你过来，这回算是闯了大祸了，得罪了新晋世家，我们苏家算是完了。他说你就信，我怎么觉得这新晋世家多不到？你别逞强了，一会儿齐老就来公布候选结果，万一真是他赵家，我们就完了。我看是他赵家有。当着这么多人的面，你能不能别吹牛了？萧云天，听你老婆一句劝，赶紧滚吧，别累了我们。我们整个江城都被你护好。这个赵二虎在京城横行霸道，在京城都没人管，你要怎么敢得罪他呢？早知道他来选世家，我们来凑什么热闹？反正也选不上。老公，人事风平命定。这样的小混混我见多了，我不。喂。肖哥，新一届世家人。好的，江河豪门我都已经见到，没有一个可看中。新晋世家的人权我已经选好了，一会儿你放心，齐老公不走。好的，我这就去打。楚少，您这是怎么了？赵爷，你也挨打了？胡说什么？我们只是，只是摔了一跤。我一定会让刚才那个妞后悔的。是赵爷，您是谁？还有你们看什么看？再看，我把你们眼珠子挖出来。别心了。我的小弟一会儿就到了，等我的人来了，看谁还敢嚣张！赵爷多一脚，整个京城都得得罪，更别说这小小的江城了。算你小子会说话，是赵爷调教的好。老公，你快走吧，他们的人可能马上就要到了。想跑？晚了，给我老实坐上。楚云鹏，你这个狗腿子，真是狗仗人势！臭你！你还敢骂我？你
你们江州这些小门小户，也敢和赵家叫板，找死！赵爷，您没事吧？能有事，赶紧把那个萧应天给我废了！来呀、啊，把在座的每一个人的胳膊都给我卸了！就是，你们还有没有王法了？王，赵爷的王就是。大家不要害怕，这几个混混交给我来收拾就行。好大的口气呀、啊！赵家的高手都是退伍特种兵，就是在找死。兄弟，口气很大了，看不起我的人还没有几个能看到明天太阳的。真是可笑，不自量力。小子，你是第一个敢和我这样说。有兴趣做我小弟？现在什么人都敢收小弟了吗？口出狂言，今天就送你上西天。无知这么几个虾兵蟹将，也敢在世家选举大会上放，真是脱了裤子跳舞，转着圈的丢人！你到底是什么人？我不过是个无名小卒，可笑你们得罪了真正的大佬还不自知。对不起，美人，我不知道我们得罪了谁，但是我们知道错了，求你放了我。刚才不是挺能耐吗？现在知道错了，美女，求你放过我。今天是江城世家的选举大会，谁在造次？跟我装逼不值死。对不起，萧先生，我来迟了。不算迟，正好我也刚叫你们这些废死。赵家大闹会场，不顾礼法，给我赶出去，剥夺竞选资格。看看你们还能有什么本事。尤其是你楚云鹏，串通赵家，真是给江城丢人。这些人惹到了我，今天一个也不能走。交给你了。是，遵命。跟我撒野，这些人就得付出代价。把这几个混混清除，选举大会继续进行。是。对不起，属下来晚了。明明刚才已经教训过这两个废物了，没想到他们居然还敢对您出手。没事，好久没打人了，活动活动筋骨也不错。莫无只是觉得他们给您当沙包子，呸！行了，事情解决了，大家就安心等待结果公布。齐老，请您宣布结果。是你老公好厉害呀、啊，到底什么身份呢？我也不知道啊，他就是一个普通人。我的身份并不重要，你们也不需要猜，你们只需要记住，一会儿当选的家族要时刻记得。造福江城的百姓。按照江城恩主生死判官的意思，我宣布，新晋世家的选举结果是苏家。什么？是我们苏家吗？当然，这是判官的意思。你还要怀疑吗？啊，不敢，我只是不敢相信这样的事情会发生在我们苏家身上。但是判官还说了，你们苏家执掌江城还是有条件的。果然，他还是有条件的。你们苏家的决策和产业必须由你苏曼一人决定。如果苏家老太和苏秦敢插手，我将立即收回世家之位。那就是条件。没错，如果你满足不了，我就另选别的家族了。啊，一定满足！我只是不敢相信判官大人会这么信任我。判官说了，这个位置。非苏小姐莫属，老婆，怎么了？愣不愣？好，我苏曼一定不负众望，振兴江城。你们还不起来，向新晋世家家主行礼，祝贺苏小姐成为江城之主。祝贺苏小姐成为江城之主。你们，你们到底是什么人？我可告诉你，我可认识好多大官小辈，把我弄死了，你们，你们也没有好果子吃啊！
在街上也是有人卖的。别以为我张二虎怕了你。少爷说的对，可是收你头天的。呀，就是什么狗屁江城之，老子不当也罢。你们太吵了。你大哥老爷们就这点出息？你你到底是谁？我我到底得罪了什么人？看你这么可怜，那我就告诉你，肖先生可是江城人底生死判官。现在你知道自己得罪什么人了吧？什么？他就是生死判官？都亏我有眼不识抬举，请您，请您高抬贵手。现在知道错了，当初你为非作歹的时候，你的本事呢？你别装死了！我跟你说话，你听见了没有？听见了。刚才你是装晕的，你不是挺有实力的吗？啊，关键时刻你怎么装晕呢？啊！以前你瞎了。后边这两个人是,是干什么的？这是传说中的包藏使者，凡是见着必死无疑。为什么？你快说话呀！除非判官下来。才有活路，还算有点见识了。不过晚了，一会儿就等着被五马分尸吧。求求你不要啊！让我和判官大人见上一面，我愿意奉上赵家所有财产。我一样，我楚家以后世世代代都是肖先生家的忠犬。早这样多好。对对对，只要让我活着，我愿意为肖先生效犬马之劳。既然你们都说了，就走个法律程序。这是一份无偿捐赠书，捐出你们楚家、赵家所有财产，帮助平顺百姓。好，只要给我活路，怎么都行。听说今天是新任世家选举大会，怎么没有邀请我呀？妈，你刚刚大病复苏，送别想一些了。说实话。是不是七姑老太太生病了，没有邀请咱们苏家呀？妈，我不请了。嗯，那你怎么没有代替我去出席呢？邀请的不是你。什么？你是不是又撒谎了？怎么敢呢？我说的都是实话。那你说，咱们请的是谁？当然是苏家唯一德才兼备的人啊！是你，苏老太，你到现在都糊里糊涂，不分好坏吗？你这是回来找茬的吧？姐，我们不是回来闹事的，那就是回来炫耀的了。怎么样，落选了吧？李大豪门不会这样瞧过你吧？啊！你竟然敢打我！打你怎么了？居然敢对江城之主不敬？什么江城之主？你开什么玩笑？那我们苏家当选了新晋世家，传说只有世家家主才有资格被称为江城之主。没错，我只是一时冲动了，妹妹，你别怪姐姐。我们苏家当选世家，真是三生有幸啊！你们确实有幸，不过苏家只有苏曼小姐才能行使世家权利，你们都给我少动歪心思。妈，你气坏了身子呀，妈。二丫头啊，你也知道。妈是刀子嘴豆腐心，咱们呢都是一家人，你以后啊可不能不管妈呀。这老房子啊，啊，妈呀，都给你留着呢。妈，你怎么见风使舵呀？你以前不是这么说的。我才是苏家大小姐，凭什么我什么都得不到？谁让你把事情做得太绝了？都是你自己走的。姐，我从小就不愿意和你争。但是你总是一次比一次过分，走到今天也怪不得我。好妹妹，你这是要逼死姐姐呀！妈，这次我和云天回来也不是为了气你，而是给你送了一些补药。你吃了这些之后，总得恢复。但是以后就不要插手集团的事了。老妈，林总，你做了江城之主，齐老就是你的左膀右臂，以后他都听你的，还约了咱们吃饭。走吧。走。奇怪，怎么没人开门啊？我们不是说好了这个时间吗？不对，齐老是一个从不迟到的人。按理说
不应该回来。要不我们再等等，会不会是选举大会的收尾工作太忙了？哎，你们几位在等谁啊？啊，我们在等齐老。啊，我也是来请齐老的呀。齐老没在会场处理收尾工作吗？听说齐老早就处理完了，已经回来了呀。莫我，不能再等了，我们只能应酬。是。齐老，齐老，你人在哪儿？齐老，哎，莫无，过来，这是上次的黑龙图，又在走吧？这怎么可能呢？上次您不是已经为齐老排除了毒库吗？是我小看了下毒局，齐老中的毒跟我师父当年中的毒，这一次我绝对不会再重蹈覆辙。老公，你别添乱了，就让莫五小姐来吧。你哪有如此职高的医术啊？事到如今，我就不再隐瞒了。就是生死。什么？你就是一直在帮我的那个人齐老，您醒了。肖先生，我知道当年是谁杀了你师父的。齐老，这件事情你有线索了吗？老婆，这件事儿可以先请你回避一下。老公，可是我是你的妻子，无论暗害你师父的人是谁，我都会支持你的。那好吧，齐老，是你，楚万年，肖先生，饶命！肖先生，就是你这个王八蛋，对我老婆图谋不轨，才导致了车祸，还差点害死她。我是畜生，我不是人。齐老，你带我见这个人时，他跟我师傅的死有什么关系？你先别打他，让他自己说。说，这到底是怎么回事？肖先生，当年楚家和苏家联合起来生产违禁药物，后来被您的恩师识破，损失千亿。后来楚家老爷子串通苏家祖母装病，由楚云鹏护送，假意求医，然后趁你师傅不备杀了他。啊！什么？我妈竟然就是害死云天师傅的帮凶！肖先生，肖先生，不能再加了，再加就出人命了。肖先生，如果我没猜错的话，刚刚给我吓死的人也是楚家的人，他们就是来找楚万年杀人灭口的。幸亏你来得及时，救了我和这个混蛋，肖先生。料事如神，想必也想到这一步了吧？不然也不会隐藏判官身份，入罪书假。齐老，你什么意思？老婆，对不起，虽然你我订有婚约，但是真正让我下定决心入罪的。你，你早就怀疑我们苏家了。你娶我就是为了调查这个。老婆，你听我解释。<笑>莫无，看来楚家的人是一个留不得了。我要让他们家破人亡。天亮之前，我要让他们全部跪在我师父的灵前谢罪。是，判官有令，使命必达。莫五小姐，我们楚家已经按照约定捐献全部家产。您，您这是干嘛？有些东西不是用钱就能抹平的。莫五小姐，求求你放过我吧！我这还有个小阴公，我全给你行不行？你这是为了什么啊？好你个逆子，我自己的钱都捐了，你自己还留个小金窝？爸。
这都什么时候了，你能不能少说两句？当年，当年都是我爸逼我的，我我根本没想杀你师傅。杀人偿命，欠债还钱，你们俩都给。晚了，报官负责，拿我生死簿来。楚云鹏、楚天明制造假药，害死龙国百姓三千三百九十一人，收敛钱财三千，折损阳寿无数。今日我就替天行道，要你们二人血债血偿。师傅，徒儿替你报仇了。云天，你不要再找我了，我也不知道怎么面对你。没想到我妈和我姐就是杀害你师傅的帮凶。老婆，你傻什么呢？他们是他们，你是你。而且我娶你也不是为了复仇，是因为我真的爱你，从一开始就爱。真的吗